নমস্কার আপনারা দেখছেন এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদ আর আপনাদের সঙ্গে আমি সোমনাথ এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি খড়গপুর সদর বিধানসভা ক্ষেত্রে আপনারা জানেন আগামী পঁচিশে নভেম্বর কিন্তু রাজ্যের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাবে যার মধ্যে খড়গপুর সদর কেন্দ্রটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলগুলি কিন্তু এই কেন্দ্রটির দিকে পাখির চোখ করেছে এবং এটাকে আগামী যে বিধানসভা ইলেকশান দু হাজার একুশ সেটার সেমিফাইনাল বা অ্যাসিড টেস্ট হিসাবে দেখতে চাইছি আমরা খড়গপুর সদর বিধানসভা উপনির্বাচন পরিক্রমা করতে এসে বিশ্ব বাংলা সংবাদের পক্ষ থেকে আমরা পেয়ে গেছি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা খড়গপুরের যিনি চেয়ারম্যান প্রদীপ সরকারকে প্রদীপবাবু বিশ্ব বাংলা সংবাদে আপনাকে স্বাগত নমস্কার লড়াই ত্রিমুখী লড়াই কি মনে হচ্ছে কেমন ফাইট হবে এটা দেখুন ত্রিমুখী লড়াই না এটা খড়গপুর শহরে দিলীপ ঘোষ লাস্ট সাড়ে তিন বছরে তিন বছর সাড়ে তিন বছর এমএলএ ছ মাস এমপি ওনার ব্যর্থতার বিরুদ্ধে লড়াই এই লড়াইটা আমাদের বিজেপি অরিজিনাল বিজেপির সাথে হবে ডুপ্লিকেট বিজেপি হবে না দিলীপ ঘোষের যে প্রার্থী সিনি হচ্ছেন ডুপ্লিকেট বিজেপি আর অরিজিনাল বিজেপির প্রার্থী হচ্ছে প্রদীপ পাটনায়ক উনি বিজেপি বাঁচাও সদস্য দাঁড়িয়েছে আমার মনে হয় ওনার সাথেই আমাদের লড়াই হবে ত্রিমুখীর ব্যাপার নেই প্রদীপবাবু যেটা বলতে চাইলেন যে প্রেমচন্দ্র ঝা অর্থাৎ বিজেপির যিনি প্রার্থী পদ্মফুল চিহ্নের যে প্রার্থী তিনি অরিজিনাল নয় তিনি ডুপ্লিকেট অন্যদিকে বিজেপি বিক্ষুব্ধ যিনি দাঁড়িয়েছেন পাটনায়ক প্রদীপ পাটনায়ক তাকে কিন্তু কিছুদিন আগেই দল বহিষ্কার করেছে বিজেপি আমি একটা জায়গায় আসছি বা বিধানসভার নিরিখে লোকসভার নিরিখে দু হাজার উনিশ লোকসভার নিরিখে মাত্র কয়েক মাস আগেই হয়েছে যেখানে দিলীপ ঘোষ বিজেপি প্রার্থী আপনার এই এই সদরপুর খড়গপুর সদর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার ভোটে এগিয়ে আছে সেক্ষেত্রে এটাকে কিভাবে কভার করবেন না না এটা মানুষই কভার করবে আমরা বিশ্বাস করি যে লাস্ট যে ভোটটা হয়েছিল সেই ভোটটা ধর্মের ভিত্তিতে হ্যাঁ হয়ে গিয়েছিল মানুষ সেই ভুলটা বুঝতে পেরেছে খড়গপুরের মানুষ আমাদের লাস্ট সাড়ে চার বছর আমাদের পৌর ভোট ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়ন দেখেছে আর উল্টো দিকে খড়গপুর শহরে বিজেপির যে বিধায়ক দিলীপ ঘোষের ব্যর্থতা দেখেছে তো আমরা এই ভোটটা আমরা টোটালি মানুষের কাছে যাচ্ছি গিয়ে তাদেরকে বলছি যে আপনারা সাড়ে তিন বছর বিধানসভায় দিলীপ ঘোষকে পাঠিয়েছেন ছ মাস এমপিতে পাঠিয়েছেন লাস্ট খড়গপুরের মানুষের জন্য একটা কাজও করেনি সব থেকে লজ্জার বিষয় একজন খড়গপুরের নাগরিক হিসাবে আমি লজ্জিত যে একজন খড়গপুরের বিধায়ক বিধানসভায় এতবার বক্তব্য রেখেছেন কিন্তু কোনো দিন খড়গপুর নিয়ে কোনো প্রশ্ন উনি করেননি এটা আমাদের জন্য খুবই আশ্চর্যকর এবং লজ্জা এর জবাব খড়গপুরের মানুষ এই নির্বাচনে দিলীপ ঘোষকে দেবে আরেকটি প্রশ্ন যেটা আসছে যে খড়গপুর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আসন এখানে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ আছেন বাঙালি অবাঙালি অবাঙালিদের একটা বড় ভোট মনে করা হচ্ছিল যে বিজেপির দিকে যাচ্ছে এবারে সেটা কীরকমভাবে কভার করবে খড়গপুরের সমস্ত ভোটই আমরা পাবো বাঙালি অবাঙালি বলে ব্যাপার নেই খড়গপুরকে আমরা মিন ইন্ডিয়া বলি আমরা সব ধর্মকে সম্মান জানাই আমরা অন্যান্য ওদের বিজেপির মতো আমাদের এরকম ধর্ম নিয়ে আমরা রাজনীতি করি না আমরা দুর্গাপুজোও যেমন বড় করে করি আমরা রথযাত্রাও বড় করে করি আমরা জগন্নাথ এর দর্শন আমরা করি আমরা কালী পুজোও করি আমরা মহরমও করি দশেরাও করি রাম মন্দিরও আমরা বড় করেই করি মানে রাম মন্দির আখড়া যেতে হয় অনেক বড় করে হয় এবছরের দাসেরা খড়গপুরে বাংলার মধ্যে সেরা হয়েছে তো সেই জন্যে আমি বলতে চাই যে আমরা মানে পার্টিকুলার কোনো ধর্ম নিয়ে করি আমি একজন নিজে হিন্দু আমি হিন্দু ধর্মকে সম্মান জানি আমি হিন্দুদের সব মানি কিন্তু ওভারঅল আমাদের কাছে সব থেকে বড় হচ্ছে মানব সেবাই হচ্ছে আমাদের কাছে বড় আমরা মানুষের পাশে মানুষের সাথে থাকি এটাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দিদি আমাদের শিখিয়েছে তাই আমরা বিশ্বাস করি মানব সেবার থেকে বড় সেবা কিছু হতে পারে না এই মানব সেবা সমাজ সেবার জন্য এবছর আমরা মানুষ আমাদেরকে আশীর্বাদ ভোট দেবে একেবারে দেখুন খুব ঘন ঘন নির্বাচন হয় আমাদের রাজ্যে আবার একটা নির্বাচন দিলীপ ঘোষ যেহেতু তিনি লোকসভায় চলে গিয়েছেন তাই এই আসনটি ফাঁকা হয়েছে এবং এখানে আবার নির্বাচন আপনাকে মানে ব্যক্তি প্রদীপ সরকারকে তো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না আমরাও ফোনে পাচ্ছি না আপনাকে আপনার গলাও ধরে গেছে দেখছি কীরকম মানুষের রেসপন্স কেমন পাচ্ছেন প্রচুর মানে ব্যাপার হচ্ছে আমি এখন আর তৃণমূলের প্রার্থী না খড়গপুরের মানুষের প্রার্থী হয়ে গেছি যেভাবে সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসছে আমি যখন নমিনেশন দিতে যাই নেমেছিল আমার তার মধ্যে পাঁচ সাত হাজার লোক সাধারণ নাগরিক এসেছিল প্রদীপ সরকারকে পাশে দাঁড়াতে প্রদীপ সরকারের সমর্থনে তো এই ভোটটা 
খড়গপুরের মানুষ সাধারণ মানুষের প্রার্থী আমি হয়ে গেছি আমি দাঁড়িয়েছি তৃণমূলের প্রতীক নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশীর্বাদ নিয়ে কিন্তু সেটা হতে হতে এখন খড়গপুরের মানুষের প্রার্থী আমি হয়ে গেছি খড়গপুরের মানুষ চাইছে যে আমি খড়গপুরে এই বিধানসভা থেকে নির্বাচিত হই তো আমি সত্যিই খড়গপুরের মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ আমি এইভাবেই যদি মানুষের আশীর্বাদ পাই আমরা সরকারে আছি আগামী দিন আরও বেশি করে মানুষের কাজ করতে পারবো এটা আমি বিশ্বাস করি একেবারে প্রদীপবাবু যেটা বোঝাতে চাইলেন যে যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী বলে থাকেন যে মা মাটি মানুষের সরকার প্রদীপবাবু সেরকমই বললেন যে উনি এখন আর তৃণমূল শুধু নয় উনি এখন কিন্তু মানুষের প্রার্থী হয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে গেছেন প্রথম যেহেতু আপনি চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান হিসাবেও খড়গপুর শহরে অনেক কাজ করেছেন এটার বেনিফিট নিশ্চয়ই আপনি পাবেন পাশাপাশি যদি আপনি বিধায়ক হন ভোটে জেতার পর কি করবেন মানুষের জন্য নতুন কি করবেন তো নতুন না আমাদের খড়গপুর তো অনেক মানে যা হওয়া উচিত ছিল অনেকটা হয়নি তো পিছনের দিকে ভেবে লাভ নেই আমি বিশ্বাস করি যদি আমাদের তৃণমূল সরকার আগামী পঁচিশেও থাকবে আগামী একুশেও আমরাই ক্ষমতায় আসব আমরা পৌর বোর্ডেও আমরা আসব যদি খড়গপুর মানুষ রুলিং পার্টির এমএলএকে পাঠায় যেমন আমাদের খড়গপুর শহরে কোনো দিন স্টেডিয়াম ছিল না অলরেডি স্টেডিয়াম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়ে দিয়েছে আমরা করতে পারি আমাদের খড়গপুর শহরে ডাম্পিং গ্রাউন্ড ছিল না সেটা আমাদের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে হচ্ছে খড়গপুর ইলেকট্রিক চুল্লি ছিল না সেটা আমাদেরকে হচ্ছে শ্মশানগুলোর উন্নয়ন হচ্ছে আমরা আগামী দিনে ইনডোর স্টেডিয়াম সুইমিং পুল চাইব এছাড়া খড়গপুরে যেটা সব থেকে বড় সমস্যা খড়গপুরে একটা ভালো হসপিটাল নেই সেই হসপিটালটাকে আছে যেটা এসডি হসপিটাল সেটাকে ডায়ালাইসিস সহ আইসিউ সহ সমস্ত কারে উন্নতি করব মানে টোটাল খড়গপুরের সোয়ালেজ সিস্টেম ড্রেনেজ সিস্টেমের অবস্থা খুব খারাপ আমরা আইআইটির সাথে আলোচনা করেছি আইআইটিকে দিয়ে আমরা মাস্টার প্ল্যান করাচ্ছি টোটাল সোয়ালেজ সিস্টেম ঠিক করব তো আরও কাজ মানে ব্যাপারটা হচ্ছে খড়গপুর শহর অনেক স্কোপ আছে মানুষ অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত ছিল এতদিন আমরা আশাবাদী যে আমাদের সরকারের যদি এমএলএ হয় আমরা অনেক বেশি করে মানুষের কাজ করতে পারবো একেবারে প্রদীপবাবু যেটা বোঝাতে চাইলেন প্রদীপবাবু আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো খড়গপুর এই সদর বিধানসভা ক্ষেত্রের মধ্যে শহরাঞ্চল বাদ দিয়ে কিছু গ্রামীণ অঞ্চল কি আছে না সে গ্রাম নেই টোটালটাই মিউনিসিপালিটি পঁয়ত্রিশটা ওয়ার্ড আমাদের পঁয়ত্রিশটা ওয়ার্ড নিয়ে আমাদের অ্যাসেম্বলি দু লক্ষ পঁচিশ হাজার ভোটার আছে আপনাদের মিউনিসিপালিটির রেজাল্টটা কী ছিল মিউনিসিপালিটিতে যদি পনেরো সালে আমাদের প্রথমে আমরা পনেরোটা ছিল সেটা আমরা এগারোটা হয়ে যায় তারপর অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকে আমাদের দলে অংশগ্রহণ করে যোগদান করে করার পর এখন আমরা ছাব্বিশটা আছি সেক্ষেত্রে কি আপনার মনে হচ্ছে যে যেহেতু আপনারা ছাব পঁয়ত্রিশটার মধ্যে ছাব্বিশটা সিট নিয়ে আছেন এবং মিউনিসিপালিটা নিয়েই আপনার বিধানসভাটা সেক্ষেত্রে জয়ের ক্ষেত্রে কি একটু সুবিধা না দেখুন ও ব্যাপারটা হচ্ছে সেটা তো নিশ্চয়ই আমাদের যেহেতু নির্বাচিত কাউন্সিলার আছে আমাদের কাউন্সিলাররাও প্রচুর পরিশ্রম করছে প্রচুর কাজ করছে ঠিক আছে কিন্তু খড়গপুরের আমাদের ছাব্বিশটা কাউন্সিলার আমাদের আগেও ছিল মানুষ সেই সময়টাও আমাদের ভোটটা বিজেপিকে দিয়ে দিয়েছিল তো মানুষ রিয়েলাইজ করেছে যে এই ভোটটা ষোলো সালে বা উনিশে যেটা দিলীপ ঘোষকে দেওয়া হয়েছে সেটা ভুল হয়েছে আর কাউন্সিলাররাও আমাদের মানে আপ্রাণ রাস্তায় নেমে যেভাবে কাজ করছে আমরা আশাবাদী আমরা ছাব্বিশটা ওয়ার্ড কেন আমরা পঁয়ত্রিশটা ওয়ার্ডে লিড করব দিলীপ ঘোষ এতদিন এমএলএ ছিলেন এখানকার এখন এমপি হয়েছেন এবং ওনার নির্বাচনী এজেন্ট প্রার্থী হয়েছে যাকে আমি নকল প্রার্থী বললেন বা নকল বিজেপি বললেন যাই হোক দিলীপবাবু বলছেন যে সন্ত্রাস যদি আপনারা শাসক দল সন্ত্রাস একটা অভিযোগ এটা চিরকালই হয়ে এসছে অভিযোগ করেন ওনারাও তাহলে মাঠে নামবেন এবং বলছেন যে তৃণমূলের যা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং যে পঁয়তাল্লিশ হাজার ভোটে ডেফিসিট হয়ে আছে সেটা সামলাতেই প্রদীপবাবুর ঘাম ছুটে যাবে দরকার হচ্ছে না মানুষ রাস্তায় নেমেছে তো প্রথম কথা হচ্ছে আমার বিজেপির আমাদের তৃণমূলের দুটো প্রার্থী ভোটে দাঁড়ায়নি বিজেপি দাঁড়িয়েছে তো আমি দিলীপবাবুকে পরামর্শ দেব উনি ওনার দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আগে সামলাক তারপর আমাদের কথা ভাববে আমরা আমাদের পাঁচজন যে লিডারশিপ সেই লিডারশিপে প্রেস মিট করছি সেই লিডারশিপে মিটিং করছি পাঁচজন কেন টোটাল আমাদের পার্টি রাস্তায় নেমেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমাদের কাছে আমরা শেষ কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে প্রার্থী করেছে এখানে প্রদীপ সরকার বড় কথা না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বড় কথা আমরা আশাবাদী খড়পুরের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশীর্বাদ ধন্য প্রদীপ সরকারকে জোড়া ফুলে ভোট দিয়ে বিজয় করে বিধানসভায় পাঠানো হচ্ছে দিলীপ ঘোষ এখন নতুন তথ্য মাঝে মধ্যেই উনি তো চমক দেন জানেন আপনার কথাবার্তা তো দিলীপ ঘোষ এই গরুর পুচ থেকে শোনার কথা বলছে এটা নিয়ে বাবুরা হচ্ছে ওনার সম্পর্কে যত কম বলা যায় তত ভালো আমি এইটুকুই আপনাকে বলবো দিলীপ বাবু খড় মানে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন যে দিলীপ ঘোষ মাসে একবার খড়পুরে আসতো তাকে এখন মানে ইলেকশনের জন্য রাজ্য ছেড়ে উনি আরও
একেবারে প্রদীপবাবু যেটা বললেন দিলীপ ঘোষ অর্জুন সিং কেন নরেন্দ্র মোদী এলেও এবারে জোড়া ফুলেরই জয় এখানে হবে আমি একটা বলছি এখনও ইলেকশনের কিছুদিন বাকি আছে প্রায় আট দশ দিন বাকি আছে কলকাতা থেকে বড় লিডারশিপ কেউ আসছেন কি প্রচারে দেখুন আমরা 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 আমাদের দল ঠিক করে আমরা তো একটা রাজনৈতিক দল আমাদের দল ঠিক করে কবে কে আসবে আমার কাজ মানুষের কাছে যাওয়া দল যে নির্দেশ দিচ্ছে আমি মানুষের কাজে যাচ্ছি যে আসবে ওয়েলকাম আমরা তাকে নিয়ে প্রচার করব তবে আমি যেহেতু নিজে প্রার্থী আমি চেষ্টা করছি পঁয়ত্রিশটা ওয়ার্ডের প্রত্যেকটা বাড়িতে যেন মানুষের কাছে আমি নিজে পৌঁছাতে পারি সেটাই আমার কাছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি একেবারে প্রদীপবাবু প্রচারে যতটা চমক আনতে চাইছেন তার মধ্যে পঁয়ত্রিশটা যে পঁয়ত্রিশটা ওয়ার্ড নিয়ে খড়গপুর সদর বিধানসভা অন্তর্জিত গঠিত প্রত্যেকটা মানুষের কাছে উনি তার ওয়ার্ড কাউন্সিলারদের মাধ্যমে কর্মীদের মাধ্যমে এবং নিজে গিয়েও যোগাযোগ করছেন সেটা আমরাও চোখে দেখলাম বুঝতে আমি একদম শেষের দিকে চলে এসছি এই যে প্রচার করছেন এখন ওয়েদারটা নিশ্চয়ই ভালো আমাদের সাধারণত মে জুন মাসে ভোট আর খড়গপুরে গরম মানে তো অনেক একটু কষ্ট নিশ্চয়ই কম হচ্ছে এই যে ডেলি রুটিনটা কীভাবে হচ্ছে মানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কি কীভাবে উঠছে মানে করছে না দেখুন আমরা তো একটা আমাদের কর্মসূচি তো দল পাঠিয়ে রেডি করে রাখে যেমন প্রত্যেক দিন আমরা তিন চারটে ওয়ার্ড কভার করছি মাঝের যে গ্যাপটা পাচ্ছি অন্যান্য সংগঠন যেমন আজকেই আমরা কেবল অপারেটারদের নিয়ে বসবো তারপরে আমরা অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সংগঠন যে গ্যাপটা পাচ্ছি তাদের নিয়ে বসছি প্রত্যেক দিন তিনটে ওয়ার্ড করে আমরা কভার করছি এই করে আমাদের টোটাল ওয়ার্ডটা করছি আবার রাত্রেবেলা সময় পেলে দোকানদারদের ব্যবসা সেই হোক বা কোথাও স্ট্রিট কর্নার কভার করছি মানে রাত দুটোয় ঘরে যাচ্ছে সকাল ছটা থেকে বেরোচ্ছি সারাদিনই মানুষের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছি খাওয়া দাওয়া কি করছেন এখন যা পাই তাই খাই খাওয়া নিয়ে অত মাথা ব্যথা নেই এখন খাবার থেকেও বড় কথা হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছানো তো খাবার সময় নিশ্চয়ই অনেক পাবো খড়পুরের মানুষকে এটাই বোঝানো যে খড়পুরের দিল তিন বছর দিলীপ ঘোষকে ভোট দিয়ে আপনারা যে ভুলটা করেছেন এই ভুলটা আর করবেন না আপনারা জোড়া ফুলকে আশীর্বাদ করুন প্রদীপ সরকারকে আশীর্বাদ করুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপর ভরসা রাখুন খড়পুরে ব্যাপক উন্নয়ন হবে রুলিং পার্টি যেহেতু আমরা আছি একেবারে প্রদীপবাবু তার এজেন্ডা বলে দিলেন মানুষের উদ্দেশ্যেও তিনি খড়গপুরের মানুষের উদ্দেশ্যেও বার্তা দিলেন কিন্তু আমরা আর একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করছি লোকসভায় কিছুটা খারাপ ফল তৃণমূলের হয়েছে কতগুলো মিউনিসিপ্যালিটি চলে গেছে সেগুলো আবার ব্যাক করছে দিদিকে বলো যে কর্মসূচিটা শুরু হয়েছে আপনাদের মেদ মেদিনীপুর বা আপনার এলাকাতেও নিশ্চয়ই হয়েছে সেটার কিছুটা সুফল কি পাচ্ছেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই পাচ্ছি নিশ্চয়ই পাচ্ছি সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে দেখুন আমরা আমি তো দলের ঊর্ধ্বে নয় আজকে যদি আমি কোনো ভুল করি তাতে যদি দিদিকে বলো তো কেউ পাঠায় সেটা তো আমার রেক্টিফাই হওয়া উচিত সেটা একটা ভালো হচ্ছে আর সব থেকে বড় ব্যাপার দিদিকে বলতে মানুষ সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে তাকে অভিযোগ জানাতে পারছে আর আমাদের দেখা গেছে যে এই এত অভিযোগ অলরেডি মানে কি বলবো নাইনটি পারসেন্ট সুরাহ হচ্ছে তো এটা মানুষ খুশি তো এতে মানুষ ডাইরেক্ট দিদির সাথে কন্ট্যাক্ট হচ্ছে আমরা মানে দিদি আমরাও যদি কোথাও ভুল করি দিদি সেই ভুলটা রেক্টিফাই করার সুযোগ দিচ্ছে বা মানুষের যদি কোথাও সে বাড়ির জন্য হোক ঘরের জন্য হোক কোনো যদি মানুষ কোনো যদি নেতার ভুলের জন্য দিদি সেটা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিচ্ছে এটা হওয়াতে আমরা সত্যি উপকৃত আমরা খুব খুশি দিদি দিকে বলো এতে কাজে তৃণমূল কংগ্রেস জন্ম হওয়ার পর কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেস জন্ম হওয়ার পর উনিশশো আটানব্বই সালে তারপর থেকে খড়গপুর সদর কেন্দ্রটি এখন পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস কোনোদিন পায়নি দুবার ক্ষমতায় চলে এসছে তৃণমূল কংগ্রেস এখানে দীর্ঘদিনের চাচা বলা হয় জ্ঞান সিং সোনপাল তিনি প্রয়াত কিন্তু প্রথম দিলীপ ঘোষ জিতলেন মানে প্রথম প্রদীপ সরকার কি প্রথম তৃণমূল কংগ্রেসের এমএলএ হতে চলেছে খড়গপুর সদর দেখুন আমি তো ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি না আমরা আশায় বাঁচি আমি আশাবাদী খড়পুরের মানুষ আমাদের প্রার্থীকেই মানে আমাকেই নির্বাচিত করে এই বছর বিধানসভা পাঠাবে আরেকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আবার দু সালের মতো আবার এই উপনির্বাচনে বাম এবং কংগ্রেসের একটা জোট তৈরি হয়েছে এবং এখানে কংগ্রেসের প্রার্থী দাঁড়িয়েছে তাকে বামেরা তাকে সমর্থন করছে এই জোটটিকে কিভাবে দেখছো ওরা ওদের রাজনৈতিক পলিসি সেটা নিয়ে মন্তব্য করব না জোট জোটের কাজ করবে আমি বিশ্বাস করি খড়পুরে ভোট অ্যাজ এ ম্যান হয় একটা মানুষ ফ্যাক্টার ফেস ভ্যালু একটা ফ্যাক্টার খড়পুরে আমি যা চার বছর কাজ করেছি যেই জোট হোক যেই বিজেপি আসুক অরিজিনাল আসুক ডুলে আসুক মানুষ আমাদের উন্নয়ন দেখে আমার কাজ দেখে আমাকে ভোট দেবে আমি এটা বিশ্বাস করি একেবারে প্রদীপবাবু যেটা জানালেন মানুষ কাজ দেখে উন্নয়ন দেখে ভোট দেবেন এবং প্রদীপবাবু এখানকার চেয়ারম্যান খড়গপুর সদর খড়গপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং প্রদীপবাবুর একটা সুবিধা হলো যে ছাব্বিশটা কাউন্সিলার নিয়ে তিনি মিউনিসিপ্যালিটি চালাচ্ছেন এবং কোনো গ্রামীণ অঞ্চল নেই খড়গপুর সদরটা পুরো মিউনিস
না না লিড তো আমি তো গণত আমি দেখুন আমি তো গণতকার নয় ভবিষ্যৎবাণী আমি করতে পারি না আমি বিশ্বাস করি আশায় থাকি শেষ কথা মানুষ বলবে আমার মানুষের উপর রাস্তা আছে লিড কত নয় আপনি পঞ্চাশ হলে একশো উনপঞ্চাশ হলে জিরো এটা বিশ্বাস করি আমরা জানি যে একটা ভোট হোক দশটা ভোট হলেও বা কুড়ি হাজার হোক আমরাই জিতব খরব করি একেবারে অনেক অনেক ধন্যবাদ খড়গপুর সদরের উপনির্বাচনের তৃণমূল কংগ্রেস শাসক দলের প্রার্থী প্রদীপ সরকারকে তিনি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রচার করে বেড়াচ্ছেন তিনি খড়গপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানও বটে এবং বিজেপির বিরুদ্ধে তাদের লড়াই এবং সেই বিজেপি কিন্তু প্রেমচন্দ্র ঝা বা দিলীপ ঘোষদের পদ্মফুল বিজেপি নয় সেই বিজেপি কিন্তু প্রদীপ পটনায়কের বিজেপি বলে মানলেন এবং প্রদীপ পটনায়কই প্রদীপ সরকারের প্রধান বিরোধী বলে তিনি জানালেন এবং বাম ও কংগ্রেসের যে জোট সেই জোটটা এখানে কোনো ফ্যাক্টরি না এখানে ফ্যাস বালু কাজ করে এবং গত পাঁচ বছর ধরে প্রদীপ সরকার খড়গপুরের মানুষের জন্য যা করেছেন তিনি সারা পারছেন এবং তিনি মনে করছেন ভোটের মার্জিনটা বিষয় নয় তিনি জিতবেন এ ব্যাপারে কার্যত নিশ্চিত ক্যামেরায় প্রকাশ পাইনের সঙ্গে সোমনাথ খড়গপুর থেকে এখন বিশ্ববাংলা সংবাদ